மை லிட்டில் போனி மாதிரி மை லிட்டில் ஹெல்பர் அவங்க மேல எல்லாம் பருவத்து அப்படியே ஒரு வைப் பண்ண உடனே அவ்வளவு இதை பார்த்து நீங்க டக்குனு இன்ஸ்பயர் ஆகி ஓகே நான் இவங்க கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நம்மளும் கிளீன் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நான் அப்படிதான் இந்த கறி பிளாக் பத்தி உங்க ஃபிரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஜாப்பனீஸ் டின்னர் ரைஸ் ஜாப்பனீஸ் கறி அதுக்கப்புறம் சிக்கன் கரி ஆகி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங்ல இருந்தே பிளாக் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடை மாவு இருக்குல்ல அடை மாவுல வந்து என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த முருங்கைக்கீரை பொடி இந்த முருங்காய் பவுடர் இருக்குல்ல இது இங்கே வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ தோசை மாவு குழந்தைங்களுக்கு தோசை எல்லாம் எடுக்கும்போது இந்த பொடியில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுருவேன் ஸோ அதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கலந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து குட்டீஸ்க்கு தான் இப்போ சுட போகிறேன் அதனால் வெங்காயம் எதுவுமே போடலாம் பட் இனி சதீஷ்க்கு அடுத்து சுடும்போது நான் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டுப்பேன் இந்த அடை மாவு ரெசிபி வந்து நான் இன்விஷுவலாக அடை எப்படி அரைப்பேன் அப்படிங்கிறது கீழே லிங்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது வந்து தேங்காய் தொவையல் பூண்டு பச்சை மிளகா உப்பு தேங்காய் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே போடல அதுக்கப்புறமா நேற்றுள்ள சப்பாத்தி வந்து லெஃப்ட் ஓவர் இருந்துச்சு ஸோ சப்பாத்தியும் கிரேவியும் இருந்துச்சு அதை நல்லா தின்னை கட் பண்ணி கொஞ்சம் பன்னீரும் போட்டு சப்பாத்தி ஒரு கொத்து பரோட்டா மாதிரி சப்பாத்தி ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கொத்து பரோட்டா மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதை ஊற்றிடலாம் ஸோ அடை வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாகவே விடுங்க மெல்லிசாக ஊற்றிட்டு இது வந்து நல்லெண்ணெய் ஆல்மோஸ்ட் முடிய போ ஆக்சுவலி க்ரோசரி ஷாப்பிங்குமே இது கொஞ்சம் நல்லா போகும் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ஒரு நாள் போகலான்னு இருக்கேன் ஓகே நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் முருகனோன்னா திருப்பிக்கலாம் ஒத்த கையில் தோசையை இப்போ ஒத்த கையில் கேமரா பிடிச்சிட்டு தோசையை திருப்புறது ரொம்ப கஷ்டம் என்னோட லிட்டில் ஹெல்பர் மை லிட்டில் போனி மாதிரி மை லிட்டில் ஹெல்பர் மை லிட்டில் அடிக்க வைக்க போறியா அது இல்ல இங்க அங்க இல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ராயர்ல அந்த மூடி எடுத்து இந்த இதுக்குள்ள வச்சிரு இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்து டேக்கிள் பண்ண போறேன் அவனும் மைக்ரோவேவையும் கிளீன் பண்ண போறேன் ஏன்னா அதோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இப்போ அவன் கூட ஓகே தாங்க ஏன்னா இது லாஸ்ட் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் உங்களுக்கு டீப் கிளீன் பண்ணேன் பட் மைக்ரோவேவோட நிலைமைய பாருங்க மைக்ரோவேவ் ஸோ மைக்ரோவேவை வந்து கிளீன் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி தான் இங்கே மேலே எல்லாம் பாருங்க தெரிச்சு ஸோ இப்போ அதை தான் வந்து கிளீன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இந்த கிளாஸ் பிளேட்டு ஓகே ஸோ இதை ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இதை ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட பாத்திரம் தேய்க்கிற லிக்விடை வச்சே கிளீன் பண்ணிடலாம்
ஒரு பவுல்ல தண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுல நீங்க ஐதர் வினிகர் இல்லனா லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சு ஊத்திருங்க பிழிஞ்சிட்டு அது தொழியுமே உள்ள போட்டுருங்க ஸோ வினிகர் இருந்துச்சுன்னா வினிகர் போட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ தண்ணி லெமன் இந்த லெமன் பீ ஒரு லெமன் ஃபுல் லெமன் போட்டேன் இப்போ இதை வந்து மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் செட் பண்ணிடுங்க ஸோ பத்து நிமிஷத்தில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா கொதிச்சு அந்த லெமன் எல்லாம் கொதிச்சு மைக்ரோவேவில் வந்து நல்லா பாயில் ஆகி உங்களுக்கு ஃபுல்லாகிட்டு ஸ்டீம் மாதிரி பண்ணிவிடும் ஸ்டீம் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு நீங்கள் வந்து துணியை வச்சு தொடச்சிட்டிங்கன்னு வைங்களேன் வேணும்னா அந்த ஸ்க்ரப்பு நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிறத வச்சும் தேய்ச்சி தொடச்சிட்டிங்கன்னா பல பலன்னு ஆகிடும் ஸோ பத்து நிமிஷம் கழித்து எப்படி இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் அதுக்கடையில் நான் வந்து அவளை வந்து லைட்டாக ஒரு வைப் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ நம்மளோட நார்மல் பாத்திரம் இது கவுண்டர் இது பண்ணக்கூடிய ஸ்ப்ரே வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணி ஓகே ஸோ ஆஃப் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ அந்த ஸ்டீம் எப்படி வருது பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாமே அந்த தண்ணி பாயில் ஆகி ஸ்டீம் ஆகிருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த தண்ணி பாயில் ஆகி ஸ்டீம் ஆகிருக்கு தண்ணி அப்படியே வடியுது இப்போ நம்ம இதை லைட்டாக தொடச்சிட்டாலே போகுது ஸோ அப்படியும் ஒரு வைப் பண்ணோடனே அவ்வளவு இதுவுமே வந்துச்சுங்க சூப்பராக வந்துச்சு நீங்கள் கிட்டே வந்து பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இதை மட்டும் தொடச்சு காணிக்கிறேன் எப்படி அவ்வளோ வந்துடுச்சு பாருங்க ஸோ கேமரா இருக்கிறதுனால என்னால் இறுத்தி தொடைக்க முடியல பட் நான் இப்போ மேலே ஏறி தொடைக்க போகிறேன் எப்படி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் மெயினாக இங்கே மேலே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் அவங்களுக்கு சைடில் எல்லாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட டர்ட்டி டர்ட்டி மைக்ரோவேவ் வந்து புதுசாகிடுச்சு பாருங்க ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்டீமிங் மெத்தட் பண்ணணுமா ஸ்டீம் பண்ணாமல் நம்ம பாத்திரம் தேய்க்க வி தேய்க்கிறத வச்சு க்ளீன் பண்ணாலே போதாதான்னு கேட்பீங்க மெயினாக அந்த லெமன் வினிகர் போட்டு நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவில் ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் எல்லாத்தையும் ரொம்ப பண்ணி ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்குறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஸ்லிக்கி க்ளீன் ஆக்கிடும் உங்களுக்கு நல்ல பழ 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 ஏன்னா லெமன் பார்த்தீங்களா அதனால் ஓகே ஸோ இது ஈஸி மெத்தடு தான் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போவே போய் உங்கள் மைக் வீட்டில் மைக்ரோவேவ் இருந்துச்சுன்னா போய் செக் பண்ணுங்கள் அழுக்காக இருந்து டர்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா குயிக்காக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக கேடுங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட மைக்ரோவேவ் அவன் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது ரொம்ப நாளாக நான் போட்டிருந்த பெண்டிங் போட்டிருந்த ஒரு வேலை ஸோ ஃபைனலாக முடிச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீனிங் வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு மெயின் காரணமே என்னென்னா இதை பார்த்து நீங்கள் டக்குன்னு இன்ஸ்பயர் ஆகி ஓகே நான் இவங்க க்ளீன் பண்ணுறாங்க நம்மளும் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் ஏதாவது வீடியோ பார்த்தேன்னு வைங்களேன் இந்த மாதிரி க்ளீனிங் வீடியோ மடித்து வைக்கிறது துணி வைக்கிறது ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோன்னா ஓகே அவங்க பண்ணிட்டாங்க நம்மளும் பெய்து மோட்டிவேஷனாக எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணும் ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் க்ளீன் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு போய் க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த கரி பிளாக் பற்றி உங்கள் கூட நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து ஜாப்பனீஸ் கரி மிக்ஸ் அப்படின்னு இது ரொம்ப நாளாக்கு முன்னாடியே நான் வாங்கினேன் சதீஷ் வந்து மாலை போட்டிருந்ததுனால என்னால் ட்ரை பண்ண முடியல நான் வந்து ஜாப்பனீஸ் சிக்கன் கறி இந்த கரி பிளாக் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதனால தான் இது ஆக்சுவலி நான் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் என் பிளாகில் இருக்குது இந்த கரி பிராக் கறி பிராக்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் கறி பிளாக் வந்து இல்லாமல் ஹோம்மேடு மிக்ஸ் பண்ணி நான் பண்ணிருக்கேன் அந்த லிங்க் நான் கீழே கொடுக்குறேன் பட் எனக்கு இந்த ஆத்தன்டிக்கான கறி மிக்ஸ் வந்து போட்டு எனக்கு வந்து ட்ரை பண்ணணும் நான் சரி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு சாக்லேட் பார் மாதிரி இருக்கும் நாலு செக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் பீஸ் மாதிரி இருக்கும் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலி நான் வந்து இன்னைக்கு 
இது போட்டு ஒரு பேசிக்கான ஒரு கறி தான் பண்ண போகிறேன் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பார் பிரிக்கு மாதிரி இருக்கும் இதில் நம்ம வந்து நைஃப் வச்சு கட் பண்ணி எவ்வளோ தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நிறைய ஸ்பைசஸ் ஜாப்பனீஸ் ஸ்பைசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ரூ ரூனால் அந்த பட்டர் ஃப்ளார் வச்சு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி நம்ம பெஷ்மல் சாஸ்க்கு பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ரூவில் வந்து ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணது தான் இது ஸோ இதில் இது வந்து நல்ல இந்த ஜாப்பனீஸ் கறி கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஒரு திக்கான கிரேவி மாதிரி இருக்கும் நம்ம அந்த ரூ போ இது போட்டு பண்ணும்போது ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலி ம் நல்ல நம்மளோட இந்தியன் ஸ்பைஸ் கிட்டத்தட்ட டேஸ்ட்டு தான் ஸ்மெல் தான் வருது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை அதுதான் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம் ஓகே ஆக்சுவலி நான் வந்து அந்த பேக்கில் எப்படி போட்டிருக்கோ அதே மாதிரி தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலி இன்னொரு ரெசிப்பியும் ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசை இதை வச்சு அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் இருக்கும் பிளெயின் மீட் எதுவுமே போடாமல் ஒரு சிம்பிளான ஜாப்பனீஸ் கறி இருக்கும் அதுக்கு மேலே க்ரிஸ்பி சிக்கன் கட்லெட் மாதிரி வச்சு சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை நான் வந்து ரெண்டாவது பண்ண போகிறேன் எனக்கு இப்போ வந்து இந்த ஜாப்பனீஸ் கறி எப்படி ப்ராப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும் அதுதான் அதுக்கு வேண்டியதை நான் இந்த கறி பிளாக் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை நான் ட்ரை பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த கறி பிளாக் இல்லாமல் எப்படி ஜாப்பனீஸ் கறி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஸ்பைஸ் மிக்ஸு அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு நாள் செஞ்சு போட வசதியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பேக்கில் எப்படி போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பேக்கில் வந்து ஆனியன் கேரட் பொட்டேட்டோ இவ்வளோத்தையும் ஆயிலில் சாட்டை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து நெட்டில் பார்த்த சில ரெசிபீஸில் இஞ்சி பூண்டு பொடிஸாக கட் பண்ணி அதையும் ஃபஸ்ட்டு போட்டு சாட்டை பண்ணியிருந்தாங்க பட் நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஆனியன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் நான் லைட்டாக இதை மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ண போகிறேன் அது வந்து ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகட்டும் ஆக்சுவலி இந்த கறி பிளாக்கில் உங்களுக்கு இன்னொன்று காணிக்கணுன்ட்டு இருந்தேன் இது வந்து கோல்டன் கறி அப்படிங்கிற பிராண்டு இதே மாதிரி நிறைய பிராண்ட் இருக்குது வெர்மாண்ட் அப்படியெல்லாம் இதில் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஹாட்டுன்னு போட்டிருக்கு இதே இதுலேயே மைல்டு மீடியம் அந்த மாதிரியும் உண்டு ஸோ ஸ்பைஸ் லெவல் பொறுத்து நான் வந்து ஹாட் வாங்கியிருக்கேன் அதனால் நான் வந்து அந்த கறி பிளாக்கை வந்து போடும்போது அதுக்கு தக்கன போடுவேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் காரம் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டீங்கன்னா அதுக்கு தக்கன நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் சப்போஸ் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஓகே இப்போ வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிருக்கும் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் லேஸாக ஒரு கொஞ்சம் சாஃப்டாகி லைட்டாக ஒரு ட்ரான்ஸ்லூசன் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃப நம்ம வந்து எந்த ப்ரோட்டீன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் நான் தை மீட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஏன்னா வந்து யூஸ்வலாக இதுக்கு சால்ட் தேவையில்லை ஏன்னா அந்த பிளாக்லேயே சால்ட் இருக்கும் பட் நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணுங்கள் லைக் குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் ஒரு சீசனிங்க்கு வேண்டி இல்லாட்டி ரொம்ப ரொம்ப பிளாண்டாக இருக்கும் அதனால் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகட்டும் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட மீட் வந்து சியர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இங்கே வச்சுருக்கிற கேரட் பொட்டேட்டோ ஸோ ஒரு கேரட்டு ஒரு பொட்டேட்டோ பீல் பண்ணி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து குக் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸு மீட்டு வேகணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் டை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அந்தளவுக்கு அந்த ஸ்டாக் வந்து ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்காது ஏன்னா போனில் தானே உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ளேவருமே இருக்குது அதனால் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா இந்த சிக்கன் ஸ்டாக் கியூப் நம்ம வீட்டில் இருக்கணும்ல இந்த மேகியில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டாக் கியூபோ ஸ்டாக் பவுட்ரோ இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து வெறும் தண்ணி மட்டுமே ஆட் பண்ணால் போதும் பட் அந்த ஸ்டாக் கியூப் வந்து இன்னும் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதுக்கு சரி இப்போ இவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த கறி அந்த பேக்கெட்டில் போட்டிருக்கிறது பார்த்தா இனி இது கம்ப்ளீட்டாக மீட் எல்லாமே குக்
அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆனதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியும் அந்த பொட்டேட்டோ குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் அண்டு இதில் இன்னொரு விஷயம் சொன்னது வந்து சொல்லணும்னு இருந்தது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தை அந்த லெக்கு மீட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அது வந்து ரொம்ப ரப்பரி ஆகிரும் இதனால் இது நல்ல ஜூஸியாக சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நான் அதனால் இந்த மீட்டு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஓகே லெக் மீட்டு இப்போ இது குக் ஆகட்டும் ஸோ இந்த ரைஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சூஷி ரைஸ் ஸ்டிக்கி ரைஸ் சூஷி ரைஸ்ன்னு சொல்லதை விட ஸ்டிக்கி ரைஸ் நான் இந்த மாதிரி ஏஷியன் ஃபுட்டு மாதிரி பண்ணும்போது நான் இந்த ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து டெக்ஸ்டர் வந்து இது நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு கப் ரைஸை வந்து குக் பண்ணிட போகிறேன் இது அகேன் என்னோடய ஜாப்பனீஸ் ரைஸ் பாட்டு இந்த பாட்டுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு பேர் உண்டு எனக்கு பேர் ஞாபகம் இல்லை ஸோ இதை நான் லைட்டாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் இதில் ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் ரைஸுக்கு ஒரு கப் தண்ணி விட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இப்போ இதை மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ண போகிறேன் யூஸ்வலாக சூஷி ரைஸ் வந்து எப்படி குக் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டீம் பண்ணுவாங்க ஆவியில் வந்து வேக வைப்பாங்க அந்த ரெசிபி நான் இன்னொரு நாள் போடுறேன் பட் இன்றைக்கி வந்து நான் சிம்பிளாக இந்த ரைஸ் பாட்டில் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ண ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போல் நல்லா கொதிச்சாச்சு நம்மளோட பொட்டேட்டோ வந்து வெந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நைஃபை வச்சு இப்படி குத்தி பார்த்தேங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சிக்கனும் பொட்டேட்டோவும் வேகணும் ஸோ பொட்டேட்டோ வேகிற டைம்லேயே கண்டிப்பாக சிக்கன் வந்து வெந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கறி பிளாக் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு கறி பிளாக் ரெண்டு பீஸ் ஆட் பண்ணுறேன் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது அழகாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஹீட் பட்ட உடனே அந்த ஸ்பைசஸ்ஸு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயிலு அந்த ஃப்ளார் ஏன்னா அது ரூ தானே பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இது அப்படியே திக் ஆக்கிடும் உங்களுக்கு நம்ம கார்ன்ஃப்ளார்லாம் ஊற்றினா எப்படி திக் ஆகும் அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் நான் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு ஏதாவது வேணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் சரி இப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக இது மெல்ட் ஆகி இது ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட கறி பிளாக் வந்து அப்படி கரைஞ்சி எப்படி திக்காகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு ஸ்கில் லிட்ரலி ஒரு இந்த சாஸ் மாதிரி திக்காகிடுச்சு இப்போ நான் இதை வந்து டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஆட் பண்ணணுமா என்னன்னு பார்க்க போகிறேன் இப்போ தான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கறி டேஸ்டி பிடிச்சிருக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் செம்ம டேஸ்ட்டுங்க நெஜமாக நான் இவ்வளோ டேஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இது வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஒரு ஏஷியன் டேஸ்ட்டு தான் வருது ஒரு சைனீஸ் ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டு தான் வருது நம்மளோட இந்த சிக்கன் மசாலாலாம் போட்டு கறி மாதிரி இல்லை நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது பட் அந்த நாக்கில் வச்சோடனே அந்த ஒரு உமாமி ஃப்ளேவர்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அது வந்து இருக்குது அவ்வளோதான் நம்மளோட கறி ரெடி நான் வந்து கொத்தமல்லிக்கிறேன் எனக்கு இருந்துச்சு அதனால நான் போடுறேன் பட் இதில் கொத்தமல்லிக்கிற போடுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல நான் வந்து இதில் சோயா சாஸ் சுகர்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் இந்த பர்டிகுலர் இதில் வந்து ரெண்டு பிளாக் கறி பர்ஃபெக்டாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்வீட்னஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் இதை மூடி போட்டுடலாம் இது வார்மாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி வந்து டின்னருக்கு வந்து ஜாப்பனீஸ் ஃபுட்டு தான் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் அது குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் குட்டீஸ் எல்லாம் வந்தோடனே சிக்கன் கராகி வந்து பண்ண போகிறேன் அதுவும் ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஃப்ரைட் சிக்கன் மாதிரி பாப்கார்ன் சிக்கன் மாதிரி ஸோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நம்மளோட கறி வந்து ஜாப்பனீஸ் கறி ரெடி நிஜமாக ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அதான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபுட்டு வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை பார்க்கும்போது இது எப்படி இருக்கும் நல்லாவா இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் பட் ஏஷியன் ஃபுட் பர்டிகுலர்லி தாய் அதெல்லாமே நம்ம பேலட்
நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரெசிபி என் பிளாகில் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னேன்ல அது கிட்டத்தட்ட சிமிலராக சிமிலர் தான் தவிர இந்த டேஸ்ட் இல்லை பட் இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் ரைஸ் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைஸ் நூடுல்ஸ் கூட எல்லாம் சர்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது வந்து நான் சொன்னேன்ல கராகே ஜாப்பனீஸ் ஃப்ரைட் சிக்கன் இது அவ்வளோ ஈஸி இவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெசிபி நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் தாய் நம்ம லெக் மீட்டு போன்லெஸ்ஸு குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கணும் சால்ட்டு கொஞ்சம் சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் எல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் ஓகே கொஞ்சமாக வினிகர் அதுக்கப்புறமா ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் ஸோ நீங்கள் வந்து பிளாக் தான் இருக்குது அப்படின்னா பிளாக் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணலாம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவர் பட் மேரினேஷன் பெருசாக இதுக்கு தேவையில்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சா இப்போ வந்து இதில் நீங்கள் இது கார்ன்ஃப்ளார் இல்லைனா டாப்பியோக்கா ஸ்டார்ச் இல்லைனா பொட்டேட்டோ ஸ்டார்ச் அந்த மாதிரி ஏதாவது மைதா மாவு போடக்கூடாது கார்ன்ஃப்ளார் போட்டுக்கலாம் அதுதான் நம்ம வீட்டில் எல்லாருக்கும் வீட்லேயும் இருக்கும் ஸோ கார்ன்ஃப்ளார் ட்ரை ஆகிட்டு இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ட்ரை கோட்டிங் மாதிரி உங்களுக்கு சிக்கனில் வந்து கோட் ஆகும் ஸோ கூட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ ஆயிலில் போட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு உடனே சர்வ் பண்ணணும் அப்போ தான் அது வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் நீங்கள் சிக்கன் பிரெஸ்ட் வச்சு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிக்கனு ஃப்ரை ஆகிடும் அதை ஓவராக ஃப்ரை பண்ணாதீங்க பிறகு ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இது ஃப்ரை ஆனோன்னு காணிக்கிறேன் அவுட்டர் கோட்டிங் பயங்கர கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ஒரு சிக்கன் டிஷ் இது கொஞ்சம் ரைஸ் ஸோ எப்போவுமே ரைஸ் வந்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது உட்டன் ஸ்பூன் வச்சு சர்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஈரம் ஈரத்தில் முக்கிட்டு ரைஸ் எடுங்க அப்போ தான் வந்து ரைஸ் வந்து ஸ்பூனில் ஒட்டாது இது ஒரு சின்ன டிப் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ரைஸை நான் சென்டரில் வைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இது ஸ்டிக்கி ரைஸாக நம்ம ஃப்ரைட் சிக்கன் இந்த சைடு வச்சிடலாம் கறி இந்த சைடு ஊற்றிடலாம் ஸோ நம்மளோட கறி எப்படி இருக்குதுன்னு கணிக்கிறேன் நல்லா சூப்பராட்டு இதை சாப்பிட்றதுக்கு தான் நான் அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இதை ஊற்றிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஜாப்பனீஸ் டின்னர் ரைஸு ஜாப்பனீஸ் கறி அதுக்கப்புறம் சிக்கன் கராகே சீரியஸ்லி நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு டின்னர் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு தெரியும் பிகாஸ் அந்த கறி வந்து சான்ஸே இல்லை ஓகே ஸோ டின்னர் ஸோ டின்னர் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன்